，请你多多关照。只是我就不明白，一个偃师县的地痞，怎么突然间就成了偃师县县令呢？不明白也只能照办。赵都头，凭什么抓我们？我们也没有办法，我是在执行公务。赵都头啊！能不能让我见见我那大儿子战魁呀、啊？这个，求求你了，赵都头，求求你了。行吧，反正你们关在同一个牢狱，就让你们见见吧。谢谢，谢谢了，赵都头。行了，带走。哎，桂花啊，按照你的要求，我把所有的人都抓起来了。<笑>永旺啊。你就是比朱学林大胆聪明，我喜欢你。只要你喜欢就好，我永旺一定会好好办事的。<笑>说吧，还有什么事情需要我永旺去办的？把王占鳌他们一家三口纠缠。嗨，这不是个事儿。你给我写个字条，我就立马去办。这个还要写呀？哎呀，我有望一向办事都是一字一句的。嘿，按照您的吩咐再执行嘛。<笑>好吧，那我就给你写吧。嗯，笔墨伺候啊。好，马上就来。哥，魁儿啊！哥，魁儿！哥，魁儿！哥，我们来看你了，爹。弟弟，我对不起你了，是我害了你们。你还活着，活着就好，活着就好啊！以前我早立于蒙蔽。我也是被人利用，才会导致今天的结果。可是你尽管放弃，以后还是不会再犯了。快起来！你知错能改，依然是我的好儿子。二弟，这段时间爹爹靠你照顾了啊。我已经在这谢谢你，大哥，你放心吧。我明白了，做事一定要走正路。好了，来，你们走吧，啊，走吧。奎儿，我自己犯的错，我自己受罚。奎儿啊，你们走吧，走。什么事？老爷，请你到大堂去。干什么？是好事。闪开！怎么，找我什么事？夫人呐、啊，那空空小和尚又在外面击鼓喊冤呐、啊。他要干什么？这我不太清楚啊，所以才请夫人来拿主意啊。把他们请进来吧，我今天倒要会会他们。好，升堂。走，走了，走了，走。今天是大家共同上堂喊冤，不能下跪。空空师傅，你一而再、再而三的和衙门作对，到底是为什么？我不是和衙门作对，莫非你代表衙门？我衙门是老百姓说理的地方。好了好了，空空师傅，你告的是何状啊？我想知道你是如何当上县令的。张知府是我干爹。怎么了？我知道了。现在我要告的人就是你，桂花。我？你告我什么？谋财害命。<笑>笑话！我怎么谋财害命了？你本名严桂花，原本是勾栏院里的妓女，名字叫如玉。空空师傅，你不要胡说。随后被周员外赎身当田房。过了不到半年，邹员外便因病去世了。之后。改嫁给了曹大户，不久后跟邹员外情况一样。曹大户死了，由于连续客死两夫，所以人家都称你为黑寡妇。后来你又认识了张知府，便成为了相好
便跟他来到了洛阳。你、你们，崔永波，你快让他们闭嘴呀！你说话可有凭据啊？凭据当然有，请。严桂花，你没想到吧？我还活着，我已经找你好多年了。你没有想到吧？这个曹大户吃了你给他贩子下的毒之后，并没有死，成了瘫子，被人救活了。你拿了他的家产，远走高飞。胡说，我根本不认识这个人。严桂花，我可认识你。崔永旺，快把他们抓起来呀！那他是怎么嫁给王县令的？朱学林当时流浪到洛阳，由于年轻帅气，桂花便招他为夫，并且通过张知府的关系为他买了官。到了偃师县，大敛奇才，贪污受贿，无钱不收。还有。企图害死王占鳌，血口喷人，亲眼看见的。崔永旺，你快把他们抓起来呀！张都头，在，你敢把他们抓起来吗？我看还是辨明是非再说吧。我是冤枉的，我真的是冤枉的。你们说了这么多，证据在哪儿啊？夫人，我就是证据。你和张知府勾结，买官买位。还要我把王家父子三人关进大牢，秋后问斩。嗯，这张字条是你写的，你不会不认吧？你们是一伙的？不是，我是觉得你实在是太不像话了，没人整治你，你就认为天下没有正义了。我知道我这样做也是犯法的，但是能将你这个坏女人绳之以法，我就是坐两年牢。也值得。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，哎呀！哎，你看看，哎，不，哎，别玩了，你就不用玩了。你们所有人都欺负我，一个弱女子。别再装了，装了也没用，别装了。到时候，你们谁都跑不掉。<笑>你找他也没有用了。你是谁？我是豫州安抚使董云刀派来的特使，我是来告诉你，张知府已经被皇上免职了。你再找他也没用。什么？你说什么？我没有必要骗你，我就是来宣布圣旨的。
是否发生了不幸啊您真是神人呐小的尚未开口方丈便已经料中了林管家究竟发生什么事了我家老爷我家老爷刚刚过世当夫人命小的贾兰请方丈开僧人到家中照顾送我家老爷早点前往西方极
，我家老爷也就不会寂寞了。啊，各位师傅，赶快念经吧。嗯。对了，李师尊，我能问你一件事吗？啊，公公师傅请说。施主是几时没的？嗯，啊，早上闭的眼。怎么一整天你们都没有想到去庙里报个信儿，非要等到晚上梦里进庙呢？悲伤了一整天。真的没想到，请师傅们来做法事啊，多有得罪。那你们白天都在忙什么？布置灵堂啊，呃，扎花圈呐、啊，扎这些童男玉女、金山银山呐、啊。要不，老爷在那边不就受穷了？哦，对了，还烧了一整天的冥钱。你们在哪儿烧的冥钱？公公师傅，我请你来是来超度我们家老爷，你问来问去的，不怕得罪亡灵啊？我是花了钱的，你赶快念经吧。嗯管家，有什么事吗？啊，霸王寺的和尚起来了，正在大厅超度老爷子。那你辛苦了。他们有什么事情，你尽量的配合。小的知道。不要忘了，老爷生前在这个镇上，可算是有头有脸的人物。丧事不能办得太寒酸，我得给他办得风风光光的。免得落人口舌。小的明白，定照夫人的意思去办。
，你们想过没有？刚才从我们面前闪过的那道白光，是什么？是去世的那个人。也许是我们的错觉。不，你们都错了。那是什么呀？跟我来，你们就会知道了。
我们绕弯做法吗？小师弟，里面就不用做了吧？不行，我们都已经累得口干舌燥的了。张大户在世的时候，对我们寺有很多贡献，师傅特别交代了，我们要知恩图报，所以说，我们必须得给人做法事，长幼有序，米寿二师兄，来，公公。你我，你是知道的，我胆子小。大师兄，哎，你来，你来，凡事都得论大小。长幼有序，你是我们之中最大的，还是你来领头比较好？哎，对对对，大师兄，你就别推辞了。好吧，好吧。
我们在给张老师傅做法事的时候，总是被一种东西阻挠，我们无法通过，就是说，我们无法正确引导张老师傅的灵魂进入极乐世界。我想，张老师傅一定有什么孽业未完，请你把张老师傅的死亡过程一五一十的讲给我听。你这么小，能做什么？你就念经吧。你你还是把事情的经过告诉我们吧，要不这个法事我们没办法做下去。我也不知道。今天早上，我见老爷久未起床，我便去请他吃早餐。老爷，该用早餐了，用不用给您送过来？老爷，您是不是不舒服啊？老爷，老爷，老爷，老爷，我发现老爷躺在床上，可是已经没气儿了。屋内可有反常之处？没有，门窗和睡前一样。没有侵入的迹象，可是老爷的神态很安详，这就悬了。有啥悬的？就有人睡死过去。他睡前吃过什么？睡前吃过什么？哦，他每天临睡前都要喝一杯补药酒。补药酒？他像往常一样喝了吗？这个。老爷，嗯，什么事儿？老爷，大夫人请您过去一下。都这么晚了，我都准备就寝了，还有什么事儿？小的没问，大夫人说了，请您务必过去一下。哦，好吧。李施主，我好像看见了什么。空空师傅，你看到了什么？我看到你们家老爷死得非常痛苦，有点像中毒了。中毒？不可能的，不可能！你怎么知道不可能？张府上下和睦，老爷为人又好，怎么可能有人狠心的给老爷下毒？你想多了吧？可是，他为什么浑身泛蓝？老爷哪有浑身泛蓝的？不信是吧？那你自己打开棺材盖看看。哎呀，小师傅，你就不要管这些了，赶快念经要紧。李施主，让大夫人看到了不好，以为你们在偷懒，我也无法交代呀。再说了，棺材盖盖上了也不能打开的。小师傅，个人自扫门前雪，何必管人马上霜？你们赶快送完经，然后才有斋饭给你们吃啊。好吧，好吧，师傅，拜托了。小师弟，我们接下来干什么呀？我问你们。张老施主是好人还是坏人？当然是好人了。嗯，他平时不但行善积德，还修桥铺路，嗯，经常为咱们寺里添香油钱。这种人要是不好，这世上就找不到好人了。张大户既然是好人，就该有善终，绝不能让他冤死。嗯，嗯这个林管家躲躲闪闪，肯定有隐情。从进到这个门里，我就觉得不一样。那怎么办？让我再想想。我们是来念经的。不要再惹出那么多乱子了吧！为了让人的心更透明一点，我们做什么都不过分。
去年修得同船渡，百年修得共枕眠。一般夫妻恩爱情深，她才刚刚死了丈夫，为什么一点不伤心呢？你这么看着我干什么？哦，没什么，没什么，只是小僧有句话，不知该问不该问。有话就说，直说无妨。听说昨晚在睡觉之前，您曾去找过张大户，不知是为了什么事、啊？那是我们夫妻之间的事情，跟你有什么关系呢？因为我觉得老施主的死有些不寻常。告诉我，那更像什么？中毒！中毒！简直是太荒谬了。告诉我，是不是你看见有人下毒了？那倒没有，孩子。我们张家在这个镇上，可算是有头有脸的大户人家，而你呢，又是圣上封的玉僧，你可不能胡言乱语呀、啊！啊，这样会妨碍我们张家的颜面的。可是老施主的尸体为什么会发蓝？你看走眼了。如果不是变蓝，让我感到奇怪了，就不来找大夫人了。小师傅，饭可以多吃，话可不能多说呀。出家人从来不打诳语。那好，你记住，一个人的声誉，重于他的生命。先夫活着的时候，最重要的，也就是他的声誉。可他现在不在了，但是，我为人妻，一样也会不遗余力的。来维护他的生命。我实在是太累了，你不是还要做法吗？杏儿，大大夫人，公公师傅，请吧。公公小师傅，你想和我说什么呀？我觉得老施主的死非常令我疑惑，王夫的死因。与你何干？张老施主他是一个好人，好人，好人就不该受委屈，更不应该被人欺负。哎，二夫人，我们的话还没说完呢，你急着走干什么？什么好人坏人的？你一个朱家人管那么多闲事干嘛？哎，我奉劝你好好念经，菩萨会保佑你的。否则的话，否则的话怎么样？否则的话。你会惹祸上身的。你在威胁我？我在劝告你。你年纪太小了，不懂得世道的危险，我怕你会吃亏呀、啊。只要我好好念经，菩萨就会保佑我的。那好吧，你随便吧。嗯，他怎么这样？他怎么这样？这我可真有点懵了。我的佛祖，啊，这人命关天的大事，他们怎么能熟视无睹呢？不行，我得去见三夫人。嗯、小师傅，你几岁了？九岁。九岁，还是个小娃娃。有钱人家的孩子，像你这个年龄，有可能还没断奶呢。你都已经出家当了和尚。还受到了万岁的御封，真是不容易呀、啊，三夫人，你到底想说什么？我想说呀，大人们的事情十分复杂，你一个孩子是不会懂的。也许等你长大了，就会慢慢明白的。我的头脑很聪明，不用等到长大，现在就很明了了。那，是有人叫你来问我的？不是，是我自己想问的。你这话我可不信，信不信在你。小师傅
，这件事就到此为止，不要再胡思乱想了。我们家里什么也没有发生，记住了吗？什么事也没有发生？这个是给你的，别说出去，快去念经吧。施主，我不能要你的银子。那你要什么？我要真相。有的一心维护家生，有的劝告我别管，更有的拿银子贿赂我。也许真的没有呢？不可能，我们做了那么多次法事，怎么可能就这一次尸体变蓝了呢？这个我同意，而且他们的情绪都很古怪。起先我怀疑大夫人，后来我又发现二夫人的情绪更怪，让人琢磨不透啊。三位师傅，你们辛苦了。大夫人命我做夜宵，特地给你们送过来。哎哎、好，好、哎，好、哎，好、哎哎哎，谢谢女施主，谢谢，谢谢啊！正好我们念经，肚子饿了。女施主，我问你件事，你们家大少爷呢？他在什么地方？大少爷他出门做生意，好几年都没回来。那家里只有这个二少爷？是的，小师弟，你的夜宵还没有吃呢。别理他，别理他，咱俩吃。大师兄，你就知道吃。民以食为天，咱们这么辛苦的诵经，为了什么？不就是为了他吗？那我也吃。每人只有一碗，那碗是空空师傅的。哎，没关系，没关系。不要紧，不要紧，他忙着呢，没工夫吃。就让我来替他吃好了。谢谢女施主。看来只有这么办了。两位师兄，先别吃了。二位师傅，空空师傅呢？哦，我小师弟，他去衙门了。哎，你没事顶我干什么？他不在这念经。去衙门干什么？哦，我师弟说，没了。我说你现在越来越目无尊长了，你你没大没小的，我要替师傅教训你。哎，你们别闹了，你们告诉我，你们小师弟说了什么？哎哎，二位师傅，你们别闹了，告诉我你们小师弟说什么了？这三更半夜，何人击鼓？大人，法王寺的空空师傅求见。你去告诉他，本县已经安歇了，有什么事，明天上午再来吧。不行啊，大人，他说这关系着人命，一刻也不能等啊，大人。人命？啊，请。空空师傅半夜莅临，不知有何指教。小僧今日前来，是有一件事要举报。哦，有什么事请说吧。我怀疑贵县的张大户，他是被人毒死的。啊，这不可能。这张大户前两天还来过衙门，表示要捐一笔款，供县里维修道路之用。可是小僧曾亲眼目睹。本县向来民风淳朴，百姓安居乐业，从未发生强奸、掳掠、杀人放火等恶性案件。大人，您请听我说。夫人，空空那个小和尚现在上县衙去了。什么？他上县衙去了？这么晚了不在这吃宵夜，不好好的在大厅里替老爷超度。他去县衙告什么？小的没猜错的话，他可能是去报案了。他凭什么报案？小和尚怀疑，老爷全身发蓝，是因中毒而死的。天哪！我都跟他说了多少遍了，没有这么一回事，没有这么一回事。可他坚持自己是对的。我敢大胆断言，他是中了孔雀胆。孔雀胆？啊，本县读过些医书，《神农本草经》上根本就没这药。中原的确是没有孔雀，所以那只是一种传说，你大概看错了。这可不是传说，是千真万确的。好。
，就算不是传说，空空师傅，你又如何知道那张大户是中了孔雀毒而亡的呢？根据南朝一位高僧所做的解毒经上记载，只有中了孔雀胆的人，死后会全身发蓝。小僧在为张云清做法事时，无意发现这件事。张云清真的死了？听他家的管家说，好像是今天早上发现的。本县与那张大户乃旧事。今天早上我怎么不知道？这也是个可疑之处。空空师傅，你敢勇于举报、揭发不法，精神可嘉。本县觉得很多大人都做不到，所以我一定好好褒奖你。大人，您搞错了，小僧不是来要褒奖的。本县知道，本县知道。小僧希望大人你主持公道，来为张云清洗刷冤屈。本县与那张大户家乃是旧事，他们夫妻间谍情深。彼此相处愉快，从未发生任何不快，所以本县敢拍胸脯保证，绝对不会发生被人下毒而死的事。那你要怎样才肯相信？这张大户非寻常人家，除非你有铁一样的证据，否则要本县办案，这很难信服大众啊。好啊，那我现在就去找。哎哎，空空师傅，空空师傅，哼，孩子就是孩子，有那么容易吗？林管家，在。既然这样，那你还愣在这儿干什么？那大夫人的意思是，这件事情关系到我张家的门风。如果万一……真的闹出点什么笑话来，我真的不知道怎么样来面对众乡亲。我权衡利弊，我现在决定提前到明天出殡。可是日子定在三天之后，一切的准备都还没有完成啊！那又会怎么样？大夫人，这个家是我当家还是你当家？啊，当然是大夫人做主。那么我说明天，就是明天。可是突然改日子，如果你真的找不到任何理由，那好，这个理由我来说。啊，那怎么说？我就说，是我们家老爷他托梦给我了。把这一切的责任都推到死人头上，我看看，谁敢责难，谁还敢非议。二位师傅，哦，是林管家呀，这么晚还没有睡，有事情吗？空空师傅回来了没有？嗯，大夫人说了，我们老爷出殡，提前在明天举行，特来通知你们一声。不是说好的三天以后吗？怎么提前了？大夫人刚才做了个梦，老爷向她抱怨，不得已才做这个决定的。按照正常的顺序，我们还有好多规矩，没进行呢。化繁为简吧，意思到了就行了。可是这外面还下着雨呢。雨已经停了，这也是天公作美。既然是老爷托梦，不好也便好。二位师傅勉为其难，就找着办吧，不然我也无法交代呀。那好吧，一切劳烦二位师傅了。哪里话哪里话。哎呀，小师弟还没回来，你倒是想想办法呀！我哪有办法呀？亏你还是个二师兄呢。什么人规定的二师兄就一定要有办法？从来都是我管挑水，你管念经。你这满腹的经纶，倒是想个办法呀！经文上总是在讲开花顿悟。从来没有告诉我遇到这些事情该怎么办呢？哎呀，哎呀，空空师弟呀、啊，张大户出状况了，你快点回来吧，我们招架不住了。大师兄，哎、你这办法倒是不错呀、啊。哎呀，空空啊，你快点回来吧，空师弟呀、啊，张大户出状况了，我们招架不住了。五岳师兄，五岳师兄，阿弥陀佛，你常在藏经阁
，能不能帮我找一下解毒精？什么时辰了？刚过子时。银石都还未到，你叫我干什么？小僧急需解毒精，等天亮再说吧。不行，等到天亮就来不及了。那你自己去吧，别耽搁我睡觉。可是，可是吴院师兄，这藏经阁里这么多书，还那么大，您让我怎么找啊？这我可管不了，谁让你来的不是时候？哎，吴院师兄，您是我们法王寺最熟悉这里的人，我了如指掌。您还是我们法王寺里见识最广的人，我走遍山川。您还是我们寺里智力最好的人，你少在这儿给我拍马屁。快去吧！哎，对了，吴院师兄，我来给您出个问题。如果您答对了，那我就自己去找，绝对不麻烦您。相反，如果您答错了，那么就得亲自劳烦您跑一趟喽。快说吧，好马为什么不吃回头草？因为它有骨气呗。错，我只听说过人有骨气，没听说过马还有骨气。那你说为什么？因为马头在前面，马屁股在后面。所以说拉出来的粪便自然就落在了后面，所以说他觉得后面的草不干净，自然就不肯吃了呗。各位师傅，太阳就要出来了，我们要赶在太阳出来之前把棺柩抬到门口去。按照习惯，太阳出来了，我们就不能出灵了。大家辛苦了一夜，先休息一下，等一会儿灵柩上路。还需要大家的引领呢，不能出殡，不能出殡。为什么？因为我们的法事还没有做完。你们已经结束了，各位师傅，我们按照规矩来吧。不要着急，不要着急呀、啊。是我们家里死了人，我们家里都希望早日入土为安。各位师傅，你们是做善事的，可不能做给人添麻烦的事啊。我们不是在做给人添麻烦的事。上。啊师兄，那本解毒经在哪儿？在，我也忘了在哪里了。我们一片一片的找吧。那，这全部找下来需要多长时间呢？大概要半个月吧。啊？你说咱们的小师弟要是再不回来，那可就一切都晚了呀！要是张施主下了葬，想翻案，那可就难了。那现在可怎么办呢？我不想死，我不想死，我不想死，我不想死，我不想死，我不想死。我不想死啊！啊，我不想死啊！二少爷，二少爷，我不想死，我不想死啊！我不想死啊！二少爷，二少爷，听话。哎呀，吴院师兄，我说你就快点，我真等不了了。不要着急，慢慢来，什么事都急不得。不行，这样下去我的事情都被耽误了。我得找师傅去。大师兄，我们要再慢一点。不然一切都没戏唱了。二位师傅、啊，能不能快一点啊？哦、日头出来，要是还没有入土的话，就要倒大霉了。哎哎
。五月师兄，五月师兄，你着什么急？我正在帮你找呢。在这儿呢。在什么地方？在楼上，第十八层第六个空格里。谁告诉你的？我怎么不知道？是师傅告诉我的。我们忘了早点问师傅了。师兄，你快点吧，要来不及了。师兄，快快来帮我！出了前面的牌坊，咱就真的没戏唱了。快点好不好？求求你们，能不能快点？等一下，大师兄，我有事情要宣布。小和尚，小和尚，等一下，小师傅，这不是空空师傅吗？是啊，空空师傅，你想干什么呀？张大户不是正常死亡，他是被人害死的。这消息太惊人了，这是真的吗？是真的吗？你可别无耻生非啊！小松说的都是真话，生死事大，出兵更不能小觑。你耽误了吉时，害得我老爷无法下葬，难以瞑目的九泉之下，你担待得起吗？人命关天的大事，如果你把张大户草草给葬了。他更会死不瞑目。你少信口雌黄，胡说八道。出家人从来不打狂语。你无凭无据，他就是狂语。谁说我无凭无据的？叫林管家找几个人，把那几个小和尚轰走，别让他们在这儿继续捣乱。来人，把这无理取闹的和尚给我轰走！施主，君子千万不能动手。那你们就滚远点，否则我就不客气了。施主，万物皆有缘由。为什么你们不把张大户死的缘由给搞清楚呢？不听他啰嗦，快动手！闪开！现在爷来了，现在爷来了。县令大人，你也来参加张大户的葬礼吗？我刚好经过这里。空空师傅，出家人与人为善，你怎么能干扰人家出殡呢？县令大人，死人不入土，偏理难容啊。如果张老施主他真的死于非命，你这样草菅人命、不主持公道，天理能容吗？啊，这不应该这样。空空师傅，你昨天半夜就跑到衙门来给我说这事儿，不是我不相信你，而是不能凭你一番无缘无故的话，我就乱办呢。施主肯定死于孔雀胆。凭证，大人您看。昨天我找了好久，就是为了找这本书，终于找到了，它就是最好的证明。什么是孔雀胆？不知道啊。孔子治诗我知道，孔雀之毒我可不知道。它跟孔子有关，是不是跟我们都有关系、啊？我们去研究研究。嗯，孔雀毒乃天竺国所有，据此有万里之遥，如何在中原出现？沙门佛教一样起源于天竺，可是。这不就近在眼前吗？大人，您就别再犹豫了，快立案判案吧！不是本县犹豫不决，而是这孔雀毒没人见过，仅记载于书上。俗话说得好，尽信书不如无书啊！既然大人都已经这么说了，那就开棺验尸，是与非，立即就能真相大白。哎，这是怎么回事啊？居然要开棺验尸，什么事情？吉利啊！对呀，这个不是是不是？请问大人。您这样做，您让王夫如何安息？是啊，大夫人。小师傅，请问你，你是在这里积德行善呢，还是在这里找我们麻烦？夫人，擅自开棺，那是对死者最大的不敬。我这么做，正是因为尊敬死者。大人，孩子不懂事，我们也能跟着不懂事吗？你为什么就听信一个孩子的胡言乱语？如果张大户真的是被人害死的，你这样草草入殓，不把坏人抓起来为他伸冤，你这样做对得起你相亲相近的丈夫吗？大人，您要明辨是非，活人死人都在看着你呢。除非你提出更有力的证据。什么是更有力的证据？本县要是知道，不就办了吗？张大户死后浑身发蓝，这很不正常。再说。这就是孔雀胆中毒的凭据。开棺验尸！开棺验尸！大人，开棺验尸！本县还从来没出现过这种事情，我看
。空空师傅说的有道理，还是开棺验证一下吧。好，开棺验尸，走。大人，确实是蓝的，张大户全身发蓝。啊、尸体怎么会是蓝色的？怎么怎么会是蓝色的呢？是死人的发青吗？是一种奇怪的蓝色，像市面染的蓝布，靛蓝色。难道？真是被人毒死的！青天大老爷，你可要给我们做主啊！你一定要把杀害我们家老爷的凶手给抓出来！老，老爷，空空师傅，如何证明张大户中毒是种孔雀毒？又是什么人所害的？就等着先找到孔雀胆。就找到了凶手。我想我们没有人见过孔雀毒，这次应该由空空师傅来协助我们断案比较好。空空，没有师傅同意，不能参与这俗世间的任何事情。这个事是空空师傅发现的，我想由您来协助我们断案是最恰当的吧。好，我就把这件事做到底了。好，本县给你一天一夜的时间，明天这个时候，你还找不到证据和证人的话。空空师傅就得承担一切后果。空空，二师兄，你回去告诉师傅，说我不会给他丢脸的。我留下陪你，我喜欢凑热闹。林管家，我想借你们的大厅作为道场。那断案的事，投机过后一切都会明白。没了，你这是干什么呢？师傅，我替空空师弟罚跪。空空怎么了？他又惹是非了，他要替县太爷审案，而且他居然还说要承担一切后果。我知道，他会这么做的。今天一大早，我就看见他到藏经阁去找书，我就觉得他可能遇到什么事情了。你去告诉空空。为师知道他为什么会这样做，不会责怪他的。师傅，我不想下山了，山下的尘世太复杂了，我只想留在寺里念经看书。好吧，去做你自己高兴的事情。谢师傅。没了，高兴一点。师傅，要不然我还是去找空空他们吧。是我们一起惹下的麻烦，我们要一起承担一切后果。我们不会是在这里念七天的经文吧？空空，我可是有点担心你啊，这可是人命关天的大事情，搞不好会冤枉好人的。我不会冤枉一个好人，也不会放过一个坏人。那你得尽早破案呢。我现在不是在思考吗？你却动不动就来打扰我，不打扰不行。张家的怪事很多，而且每个夫人的情绪都很反常。哎，大师兄，嗯，我们一起来思考吧。你不是说不让我打扰你吗？我现在不是需要你帮助吗？你记得我们刚进张家大院的时候，那三个夫人都是什么表情？他们家人呐，都很怪。林管家去找我们的时候，已经是张老施主死了一天之后了。按理说，人一闭眼，就应该立刻找我们过来超度。可是，一整天他们都在干什么？对呀、啊，干什么呢？你还记得林管家怎么对师傅说的吗？师傅，您就派您的徒弟去就行了。我们对林管家说，张大户是中毒而死，他是什么表情？中毒？不可能，不可能。还有，这个林管家他为什么急着出殡？大夫人说了。我们老爷出殡，提前在明天举行，特来通知你们一声。林管家果然和别人不一样。不知道他们在捣什么鬼，万一真相暴露，就烧死他们。
，你怎么回来了？我呀，就说你们少了我，办不成事。据我分析啊，这个杀人犯一定就在他们家住着。我们呢，首先就要找到他们家里的毒药。嘿，事后聪明，可是怎么找呢？空空，怎么找那可就是你的事了。哎，二师兄。嗯，你这是干嘛、啊？嗨，你这都不懂。他要咱们过去，他想到办法了。哦，这里每个人都脱不了该系，凶手肯定藏在他们家里。凶手肯定藏在他们家，只有找到孔雀胆，去找这个凶手。哎，我有办法了。之力就把事情办成了，看来我不比小师弟笨呐、啊。为什么总觉得身后有人呢？是不是遇见鬼了？什么声音？奴婢出去看看。大夫人，不好了，你心爱的昙花摔破了。什么？还以为是谁呢，杏儿啊！不是我，你还以为会是谁呀、啊？你刚刚从那边过来，你看到了什么没有？没有啊，你怎么了？哎呀，我刚才看到有黑影，我还以为是小偷呢
，这些天来你夜以继日，忙着给老爷办丧事，大概太劳累了，没睡好，因此看花了眼吧。这也有可能吧。哎呀，净顾着跟你说话，忘了告诉你件事。什么事啊？大夫人在找你。这是在哪儿发现的？这是刚才有人趁我不备的时候，把这个纸条扔进了屋子里。就是刚才的事儿。嗯，我刚才也遇到了一件怪事儿。遇到了什么怪事？我总觉得身后好像是有人，可每次一看，身后什么都没有。那个人是谁？我想起来了，应该是放字条的人。赶快去查。千万别让这件事情蔓延，扰乱宅子里的安宁。是，小的现在就去。林管家，哎，二夫人有急事找你，让你马上过去一趟。借孔雀胆一用，怎么一模一样呢？你见过这样的字条？是的，就在刚才，大夫人的房间里。大夫人那里。也有一模一样的字条。嗯，哎，你是在什么地方发现的？就在窗台上，用石头子儿压着。会是谁干的呢？二姐，我到处找你和林管家。什么事？刚刚不知道是谁，用石头。把这个扔到我的房间里了。纸条上是不是写着“借孔雀胆一用”？你怎么知道？已经是第三章了。第三章？会不会是那个小和尚又在故意装神弄鬼？我也是这么想的。几个小和尚，看起来挺老实的，怎么这么多事儿？不好好念经，没事找事儿，就在那惹是生非。可不能出事啊，否则……这件事情，我会谨慎处理的。四处放字条，是在故弄玄虚呢。真谢谢那个人。小的已经查过了，没有丢任何东西。据小的猜测，这些装神弄鬼的招数，肯定是那几个和尚干的。那他们这么做，目的何在呢？哎呀，小孩子嘛，大概白天丢了脸，现在想找回来吧，所以故意恶作剧，作为报复。哼，提防着点儿，不能再出什么新的漏子了。是的，如果没有什么事的话。小的下去了。嗯，等等，大夫人还有什么吩咐？说真的，这几个小孩子实在是事太多，我真怕他们节外生枝。你得想办法，赶紧把他们打发走。正合我意。也许他们真的是缺钱，用这种办法来化缘，拿几个钱。把他们轰走。是。这，就是那孔雀胆。你说，这就是那孔雀胆？哼，本县头上的乌纱帽可不是捡来的，怎能轻易相信？大人，出家人从来不打诳语。姑且信你一次。阿弥陀佛。空空师傅，能否告诉本县，这个小瓷瓶
，由何处所得？张府林管家床下的暗格中。哦，既然藏在这么隐蔽的地方，你又如何得到的呢？这个过程十分的复杂，大人还是不要追问了。为什么？因为这是个秘密。秘密？对，不能说出去的话就叫秘密。你不说出来，叫本县如何判断呢？这。空空师傅呢？他可能出宫去了。小师傅，你们不用再念经了。为什么？你们已经功德圆满，可以回法王寺了。可头七法事还没做完，怎么能算功德圆满啊？大夫人说了，老爷不用再做七七了。那怎么能到西方极乐世界呢？大夫人说了，老爷已经到了西方极乐世界。哎，老爷让大夫人转告两位师傅。感谢两位师傅的超度，让大夫人重谢两位师傅。这是二十两银子，可以给贵寺添香油了。这不能说，不能说。张施主不可能这么快就到西方极乐世界啊！老爷一辈子施舍行善，自然在黄泉道上免除许多苦难，佛光普照，一路顺风，自然比一般人快得多。这怎么可能呢？当然是可能。可是。我们已经向县太爷保证了，要找到老爷中毒的证据。在这太平盛世下，谁敢光天化日毒死老爷？孔雀胆，那是个神话，谁也没见过，怎么证明呢？再说，县令大人总想让上面知道，我们这里在他的励精图治之下一片安康，突然之间出现一个毒杀案，那也不是县令大人所希望看到的。不信你们试试，只要几位师傅肯离开，大人是不会追究你们的，那是他求之不得的。那被人毒死这件事就不追究了吗？问题是根本就没有这回事。感谢你们的辛苦，我想了，再给你们加二十两银子，总共给你们四十两银子，总可以回去再盖一座大殿了。可是我明白了，你们的小师弟空空师傅。是不是发现了什么情况？没有，没有，什么都没发现。你们等着。那结果出来了吗？当然出来了。那真凶是谁？就是林管家。<笑>大人，您笑什么？<笑>聪明，真是太聪明了。圣上果然没有封错呀。<笑>哪里哪里，大人过奖了。不过，尽管得到这孔雀毒，却仍然无法证明它有毒啊。哦、呃，这。在我离开时，门明明是关好的，怎么会？不好！完了，完了！小和尚，放字条。是想太没孔雀胆藏在哪儿？我果然中他们计了。想好了没有？怎么证明这孔雀胆能置人于死啊？真的难为我了。我得好好想想。那要不，咱们抓条狗试试？阿弥陀佛，狗也是一条生命，千万不能祸及无辜。那你告诉本县，这该怎么办吧？那由我来试好了。哎哎哎，这狗都不行了，何况是人呢？万一这孔雀胆真有剧毒，吃了致命，方丈找本县要人，本县如何交代啊？我们现在要赶紧逃跑，这个人有点凶相毕露。可是，空空还没有回来呢。你傻呀！我们得先逃跑，再去救空空师弟。说的对，我们快走，走。哦哦！我这么信任你们，让你们做个法师挣点钱，你们竟然跟我过不去。大人，外面有人求见。何人？张大户家的林管家。嗯，宋都头，你先去接待一下。是。师傅，我看你也先请回吧，待本县有了结果再行通知你。大人，你你不会？怎会？本县乃堂堂朝廷命官，官拜七品，不值得你相信吗？不是不是,不是，那就请回吧。张府的林管家来报案，说法王寺的僧人偷了他的东西，让他进来吧。是。我不能走，他自动送上门来了，我一定要揭露他。你，我
回去吧。我要跟他当面对质，免得您又怀疑。大人，空空师傅也在。林管家，小僧偷你什么了？偷我一瓶药。看你身体结结实实的。还用吃什么药啊？是我吃哮喘的药。为何神秘兮兮的藏在床底下？笑话，朝廷都没规定药不能放在床下，而且那根本就没有毒。我说他有毒了吗？你看，是这个吗？是的，是的，谢大人，谢大人，谢大人，小的那就告退了。你请回吧。大人，都还没证实呢。这是我治病的药，如果你要不相信，我当场吃给你们看。有毒，使不得。有毒，有毒就有罪。为证明你没有毒，就得喝掉你。现在，我喝给你们看。哎，施主。怎么样？我没事。你怎么会没事？你慌什么？怎么去了这么久还没回来呀、啊？县太爷在问案情吧？不应该呀、啊，他都已经知道的一清二楚了，还有什么好问的？对方不是普通人，是名震天下的空空大师啊！县太爷自然得谨慎些。你说的也有道理，走，去看看那两个小和尚。这是怎么回事？不知道，夫人。快点把他们藏起来！快，藏在哪儿呢？哎，反正不能让他们死了。要是死了，罪过就更大了。要不，你去拿点水来。是。阿弥陀佛。大人，这个小和尚为人不端，为了自己出名，陷害好人。小人希望大人。主持正义，把这个小和尚押进监狱，不要让他在市面上为虎作伥，陷害百姓。空空师傅，你已经看到，确实是你在无事生非，扰乱规矩。可我不得不将你先押进监狱了。张大户，他死后身体发蓝，怎么怎么解释？我已经查过了，那是死后尸体发灰，属正常现象。宋都头。麻烦你把空空师傅先押进监狱，走吧，空空师傅。空空师傅，我不得不这样。去吧，有什么，我们明天再说。走。两位师傅，我救你们是希望你们能够宽恕有罪之人的罪过，不要再追究了。他们犯罪是有原因的。施主，放下屠刀，立地成佛。师傅大恩。那个林管家呢？他是有罪之人，他会不会去陷害空空师弟啊？对呀、啊，那我们快走吧。两位师傅，你们一定要保全他的性命啊！佛会原谅真心赎罪之人的。不对吧？明明是孔雀胆，怎么吃下去会没事儿？会不会你忙中出错？搞错了，不会呀、啊，我是那么笨的人吗？宋都头，你也看见了，张大户死后浑身是发蓝的。是啊，确实是蓝色的。宋都头，我们我们快回去。回去干什么？我还要送你去监狱呢。如果我们现在回去，会看到另一种情况。什么情况？哎呀，真相！快走。嗯，多谢大人主持正义，告辞了。你没有事吧？我得赶快走了。不能在这里给您添麻烦。你
你果然服了孔雀胆。我，是我毒死张云清。快来人！果然是孔雀胆。大人，你没事吧？他自己服了孔雀毒，快要死了。哎，公公，怎么样了？张云清，他是鬼。他不是人，他是畜生，他不得好死。阿弥陀佛，林施主，我不杀伯仁，伯仁就因我而死。小僧深感罪过，请佛祖赦免弟子，也愿你的灵魂不再含冤怀恨。能够得到净化、啊，他不是叫林峰吗？怎么又改叫博人了？不是改，那只是比喻。那怎么不用没完或者没了做比喻啊？因为我们是善意的小和尚，没做过坏事。哦，是这样啊。大人，我早就说过，孔雀胆含有剧毒，您就是不肯相信。看来，本县失察了。现在怎么办？现在，现在，宋都头，卑职在。你把林管家的尸体送回张府去，告诉张家的人，他就是杀死张云清的真凶。是，大人。大人，我觉得。好了，谢谢空空大师，给本县立了大功。现在真凶出现，案子可以结了。大人，我看够了，结案。哎呦，今晚这是怎么了？总是心神不宁的。二夫人，不好了，不好了！什么不好了？林林管家回来了，回来就回来呗，你慌什么？林管家他他在哪儿？他在大厅，我去看看。天哪！怎么会是这样呢？林管家，他是一个诚实、勤劳肯干、很负责任的好管家。他怎么会发生这种事情？大夫人惊中带哀，三夫人悄然抹泪。丫鬟们个个难以相信，张老施主过世的时候，他们好像一点也不伤心，这究竟是怎么回事？哎，二夫人呢？
，你就请注意身体，节哀顺变吧。你少在这冒空耗子，加慈悲。二夫人，你误会了。我完全是真心诚意，我愿意留下来超度林管家。你别假惺惺的了，是你逼死他的，他不需要你超度。你走，我逼死他，这从何说起啊？你走，你走，你赶快走！二夫人，大夫人，小松说的全都是真话。小师傅。你们确实已经帮了我们家的大忙，这一次不想再麻烦你们了。你放心吧，我会派人好好埋葬他的。你们先回寺里去吧。这……哎，这是怎么了？好吧，那小僧就不勉强了，回寺了。阿弥陀佛，哦，不送。空空,空师傅，我们要回衙了。空空师傅，师弟，叫你呢。哦，什么事？我们要回衙了。哦，阿弥陀佛，诵读头，各位官差，请慢走。嗯，走。宋都头，他刚才喊了你半天，你心不在焉的，你想些什么呢？你们不觉得很奇怪吗？奇怪什么呀？二夫人她很反常，她自己丈夫死了，非但不伤心，而且还去哭那个杀夫凶手林峰。嗯，有点道理。嗯，我觉得其中一定会有蹊跷。其实，我早就看出这里面有问题了。那我们去追查吧。哎，我就喜欢这样，好玩好玩。我可不想去。<笑>我刚才可刚死里逃生出来，那你们两个先回去，我去和师傅报告一下，继续追查。你一个人势单力薄的，我留下来陪你吧。好啊，大师兄，那我回去告诉师傅。空空真是太执着了。师傅，您说他做的对吗？嗯，你看你这身大汗淋漓的，怎么衣服都湿透了？师傅，路上没敢耽搁，赶紧就跑回来了。来，吃茶吧。哎，师傅，您还没回答我的问题呢。吃茶。师。吃茶。师弟，你那招守株待兔管用吗？这可都一天了。啊、哦。应该管用吧，我就不相信了。张府里的凶手，他能够沉得住气？凶手不是林管家吗？除了他之外，一定还有其他人。你是说，他已经承认谋害张林清是为了掩护其他人？可以这么说，否则他何必多此一举呢？既然这样，他可以死不认账啊！这不是二夫人的丫鬟吗？大师兄，我在这儿盯着。你去跟着他小师傅，你是化缘呢，还是买香呢？我化缘，我化缘。化缘不进店，那怎么化缘？不进不进，这不，店里还有客人吗？等客人走了，我再化缘。施主，您慢走啊，慢走
，丫鬟都回来了，怎么还不见大师兄啊？人呢？哎，啊，哎，原来是大师兄啊，吓了我一大跳。我知道他上哪儿去了。啊，上哪儿去了？快快告诉我，他买香去了。买买什么香？就是敬神用的那种香。好，狐狸尾巴露出来了，求之不得呀。狐狸怎么了？坚持到晚上，你就知道了。看来今天晚上要有行动喽。你说这个人脑子是不是有毛病啊？既没下雨，又没出太阳，他打把伞干什么呀？不用多想了，肯定会有问题的。看清楚那人是谁了吗？没有。跟上。幸亏我反应快，不然就让他发现了。这黑灯瞎火的，他出来干什么呀？我说他哭得那么伤心吗？原来他们俩是情人，你知道吗？当初我劝你不要来，可你就是不听。如今你替我搭上了性命，你叫姐姐这一辈子怎么能够安心呢？这个二夫人。和那个管家林峰，两人联手毒死了张大户，想谋夺他的家产。你说的实在是太对了，真是太狠毒了。禀老爷，空空师傅求见。有什么事吗？空空师傅说事情很重要，当面和你讲。好吧，请他进来。是。这个小和尚人小鬼大，古灵精怪的，不会又折腾什么出来吧？阿弥陀佛，大人。二位师傅，请坐。二位师傅来，不知道。大人，张大户的死，我们又有了新的发现。不是吧，大师，这个案子本县已经审查终结。归档结案了。我们昨晚又发现还有漏网之鱼。漏网之鱼？林管家尚有同谋，并且还正在逍遥法外。不会吧？他亲口承认是他杀死了张云清，这哪来的同谋啊？大人，这事一点都不假。昨天晚上我和小师弟不光亲耳听见，还亲眼目睹了呢。那他的同谋是谁呀、啊？张大户家的二夫人。大人。大人，哎哎哎，这这不可能！大人为何这样说？我与那张大户是旧交，据我的了解，他们夫妻间谍情深，绝对不会做出这种罔顾人伦的丑事来。我相信同谋就是二夫人。您你,你们不要再胡说了，赶快回寺里念经吧！再不回寺里念经，我就以煽动闹事罪，把你们关起来。县令大人，我们这是在做善事，你不能用这种态度对待我们。我也不想这样对你们。我知道你聪明过人，可是这样胡乱冤枉好人，有点矫枉过正，闹得本县不安静。张大户他是一个富人，富人背后肯定有很多的恩恩怨怨。他有三个老婆，想必都不会安静。哎呀，你太草木皆兵了。这自古以来，有钱大户娶个三妻四妾是很寻常的事，何况这也不能证明他们不和，就一定是二夫人杀了张大户啊！小松昨晚亲眼目睹，二夫人给林峰上坟，说了一些内心的话，可见他俩关系绝不一般。对，当时我也在场，我可以给小师弟证明。大人，张云清颇负众望，您若不能查明真相，让他含冤地下。
，恐怕到时非议的人会更多。你再仔细的想一想吧。空空师傅，本县希望你啊，不要再管本县凡间俗世的是是非非了，安安静静的回到庙里去念经吧。像这样在民间中乱闯，很危险的。你的那两个兄弟，不是差点被林管家给弄死吗？好了，回庙里念经吧。爹师兄，爹师兄，我们好久没有回到寺里了。连落叶都这么多了，风来了怎么能没有落叶？树叶落了怎么能说没有风？我就是风，我就是落叶，我就是一个小沙弥。我就是一个小沙弥。你们回来了？哦、是的，师傅。师傅。遇到聂叶了，您是怎么知道的？因为你的脸上在写着答案。哎、小师弟，你看我脸上都写什么了？当然什么也没有了。<笑>师傅，为什么我们说的话，县令大人就不信呢？弟子为此非常烦恼。烦恼是佛，佛是烦恼。您说佛祖也有烦恼，那佛祖在为谁烦恼？我在为芸芸众生烦恼。而芸芸众生却不知晓，要怎么做才能不烦恼？不烦恼，不烦恼，要我们干什么？师傅，您说的这些道理，弟子还是不懂。有什么不懂？都不懂。世间的事情，其实并不是在烦恼打扰着我们，而是我们在困扰着烦恼，解不开自己心中的疙瘩。我明白了，师傅，您的意思是说，所有的烦恼都是人自己自己找的。嗯，我就知道你们少了我不行。看，又回来找我了吧？我们是回来找师傅的。师傅怎么说？师傅说，一切烦恼都是人自找的，对了吧？俗世间的事情就是烦恼。去管那些俗世间的事情，就是自找烦恼。我早就说过了，安心在庙里念经，这样烦恼就会离你们而去。师兄，你也看到了那么多不平的事情，冤屈得不到伸张，难道你就不烦恼吗？我眼不见，心不烦。可是你已经看见了，你无法把它从你眼睛里抠出来，也无法把它从你心里抠出来。我也想把它丢掉，可是丢不掉啊。其实师傅的话，可以这样理解。空空又要有高见了。其实烦恼的不是我们，是那些犯了罪的人。他们犯了罪，又要去掩盖，良心上非常不安，因为无法辩解。这句话好像有点道理。我们的烦恼是什么呢？是我们无法帮助那些烦恼的人脱离烦恼。所以说我们才会烦恼。这句话，好像是哪位高僧大德说的呀？哎，是空空说的。如果我们帮助那些烦恼的人脱离烦恼，我们不就没有烦恼了吗？我就说嘛，空空师弟是个高人，只是聪明点而已嘛。好，我们走吧，下山去。小师傅，你走吧。我们家最近出了这么多乱子，我不希望你们过来再添什么麻烦。我看见你有一个烦恼，如果不把它给解除了，你会郁结成病的。真对不起，我不想听你解释那么多，我也不会再给你钱了。你走吧。
苦了。从今往后，我们家里头什么事情，就得靠我们姐妹几个自己承担了。我们都听姐姐的，日子会过得很苦。我们不怕，也会活得很艰难。我们不怕。其实我知道你们在想什么。你们都可以走，你们可以离开这个家。我们要跟着姐姐。你们没必要这样。姐姐，要走。我们也要一起走，姐姐，我们生死一家人，我们永远都不会离开你的。说得好，我们是一家人，我们不离不弃，我们生生死死要在一起。好，姐姐听你们的。但是你们知道为什么吗？那两个小和尚又跑到我们家门口来了。我去看看。阿弥陀佛，施主，您心里有烦恼。哎呦，小和尚师傅，我没看见你站在这儿，失礼了。施主，您心里有烦恼吗？我们家老爷刚死，我们现在什么心情都没有。你要吃的吗？贫僧不要吃的，那你是要钱吗？贫僧也不要钱，你到底想要什么？贫僧愿为您解除烦恼。你站在这儿就是我的烦恼，你要是走了，我就什么烦恼都没有了。怎么办？我们的目标啊，就是打草惊蛇。现在的目标已经完成，我们下一步是去找县令大人。我们就这样去找县令大人？保证会像上一次那样被他们给轰出来。我有怀疑，我们要找县令大人去证实他。不过梅了师兄，你不能和我们一起去，你又不是师傅，你凭什么命令我？这件事只有你能办，非你莫属啊！你不去办怎么行？报大人，空空师傅求见。什么？空空师傅要见我？是的，大人。这小和尚果然又来了，大人，您在说什么？呃，没什么，你去告诉他，本仙不在。是。呃，可是大人，如果他要是不走怎么办？哎呀，你这个蠢货，不会自己想办法。遵命，去去去。哎，师弟，你看有人出来了。官差大人，我们可以进去了吗？你还不能进去，这是为何？你进去也没有用，县令大人不在，出去侦探民情了。你刚才不是说他在衙门吗？是，大人换成便服，从后门出去了。我们下人怎么会知道？想不到大人会武功啊，功夫这么好。你胡说八道什么呀？县衙根本就没有后门。谁说没有后门了？前几年土匪攻打县城的时候，前任县令大人就已经把门给封上了，至今都没有打开。新的县令大人来了之后，也没有把后门打开，所以说哪来的后门呢？你们县令大人如果不会武功的话，那么高的院墙，一般人是没办法过去的。好了，小和尚，你还真是聪明。县令大人他就是不在县衙。既然县令大人不在，那咱们就走吧，咱们还得化缘呢。是啊，走吧。哎，官差大人，你们家老爷何时回来？这个我就不知道了。我相信他不在了，我们过一会儿再来，希望他能回来。你们说，为什么那几个小和尚总是纠缠着我们家不放呢？还不是因为老爷的死。老爷是怎么死的？早上一起来就浑身冰凉了，头天晚上还好好的。怎么会死得这么快？邻村的张半仙看过了，说是急死，急死的人都是生前做过什么坏事。被冤死鬼半夜把魂给叫走的，妹妹，我是亲眼看着老爷的魂半夜被冤死鬼给叫走的。你半夜不睡觉啊？我，我是一大早看见的。这样的话
何不许到外面去乱说？那你们说，老爷确实是被孔雀胆毒死的吗？又哭什么？人死了，会被你们哭回来吗？倒是可怜的林管家，有机会，我要给他厚葬。现在既然他已经承认，老爷是他害死的，县官都已经结案，但不知为什么，那个小和尚还是纠缠着我们家不放。难道老爷之死背后，还有什么隐情？没有，什么都没有，没有，姐姐。好了。什么都没有就好，你们也什么都不用怕，你们该干什么就去干什么吧。天塌不下来。哎，官差大人，公公师傅，大人还没回来呢，你还是先回去吧。你都没进去通报，怎么知道大人没回来？我刚刚进去解手。顺便看了一眼，所以我知道大人没回来。看来我们今天跟大人是没缘了。果然是不想见我，故意说不在衙门。哎、师傅，你是法王寺的？嗯，小僧没了，知道名气大着。你知道我没了？我知道法王寺，法王寺有名。你是不是先知道了一个读书万卷的没了？再知道的法王寺这个名字，呃，听说有个空空师傅是个大智慧之人，经常帮助人，干了很多好事，是他把你们法王寺的名声发扬光大的。哦，哎，对了，你知道那个张大户吗？知道啊，前两天刚死，后来听说是被那个林管家给害死的。你还了解他什么？了解，我太了解了。有钱，这个院子就是他花了五百两银子买下的。不还价，腰粗着呢。你还知道什么？娶了三房夫人，一个比一个漂亮。张大户可是个大善人，见人总是笑眯眯的。一有空就上山烧香敬佛。死了，可惜呀、啊。哦。张大户是靠什么发财的？不知道，只知道是从五年前迁过来的。具体从哪里迁过来的，也没有人知道。和我想象的差不多，还有那个县太爷，身为百姓的父母官，就是这样。你这一句话惊醒了梦中人，什么意思啊？他不见我们，是他大有问题。问题在哪儿？哪儿有问题？第一次我们去报案，大人不相信，要我拿出确切证据来。第二次张云清出殡，我拿出了解毒经证明，他又说孔雀胆远在天竺，不可能来到中原。第三次我们取了孔雀胆，大人又敷衍我们，说无法证明里面有毒。第四次，二夫人深夜为管家上坟，县令大人又说已经结案。照这么说起来，好像越来越可疑了。这案子从头到尾，他不但没有积极侦查，反而故意拖延，草草就结案了。我觉得别有用心。人家是当官的，管着我们呢，我们能有什么办法？其实我早就想好了办法。今天我们来这儿。就是为等一个人，谁呀、啊？这个人可以帮我们完成任务，他马上就来了。你是怎么知道他会来的？我早就调查清楚了。我们还是坐下来念念经，继续等着他吧。不会白等吧？不会，应该快了。看，宋都头来了，就等他呀。空空师傅，你在干什么呢？宋都头，你怎么会到这里来？我去办案，卢店有一个人丢了一头牛，刚办案回来。空空师傅，你在干什么呢？
你一个人去办案，县令大人呢？县令大人在家呢。我今天去求见了两次，衙役们都说他去视察民情了。那也有可能。请你转告大人。你要我转告什么？有关张大户的事。那不是已经结案了吗？我又有了新的发现。什么新发现？这个不能告诉你。如果县令大人不想知道，我就去禀报当地知府，让他亲自来侦办此案。空空师傅，这事儿你可不能胡说。知府是我们老爷的上司，那可不是闹着玩的。谁跟你闹着玩了？空空师傅，你先不要急，等我回衙一定给你禀报。什么？你说他要去州里见知府？是的，这个小和尚实在太讨厌了，无端搅乱一池水。大人，他聪明过人，又能帮我们查案，是件好事啊。您。干嘛不听他的呀？不是我不听他的，而是已经结案了。小和尚这么做，不跟孩子过家家一样吗？胡闹吗？这是。不过，让知府知道了，会影响大人的前程。是啊，知府就会说我连个孩子都管不住，还当什么县令？宋都头，在，你替我去跑趟张府。问题出在空空师傅，您让卑职去那儿做什么呢？宋都头，想必是县老爷派您来的吧？是的，夫人。有何贵干呢？大人让我告诉三位，如果空空师傅来查询有关张大户的命案，你们一定要配合。这个我知道。还有事吗？没有了。你们有什么事要告诉县令大人吗？我们家里都是妇道人家。我请你帮个忙，想办法把那些小和尚给我轰走。我们不喜欢他们。知道了。师弟，我们下山没有跟师傅说，我们得赶紧回寺啊！不行，我已经打草惊蛇，敲山震虎了啊！老虎，老虎在哪儿呢？大师兄，我只是打个比方。你别那么紧张嘛！嗨，小师弟，你早说嘛，把大家吓了一跳。马上就要开始追击了，总不能打退堂鼓吧？可是宋都头上张府来，肯定是县令大人下令去追击凶手，我看不太像。这中间肯定有猫腻，什么猫腻？我还说不太清楚。你是在怀疑县令大人是个坏人？哎，这个问题倒是很严重啊。没了，师兄，你在这盯着，一旦发现目标，就暗中跟着他，一定要查出他的去向，绝对不能被发现。那你们呢？我们去监视县令大人，我相信他也不会平静的。小师弟，会不会有危险？一定要小心点儿。没事的，今天晚上一切故事都会展开。要在平时这个时候，早就上床睡觉了，哪儿会像现在这么累、啊？还在这儿喂蚊子，嗯，怎么还没有动静啊？不对呀、啊！果然出现了。